হ্যালো ইভিওয়ান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আজকের ভিডিওতে তোমাদের জন্য আমরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটি হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার পাঁচ হাজারটা কোশ্চেন পরিবেশ বিদ্যার পাঁচ হাজারটা কোশ্চেন যেগুলি প্রাইমারি টেট সি টেট পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো তোমাদের সামনে আজকে আমরা ক্লাস করাবো সেটি হচ্ছে ক্লাস নাম্বার ফাইভ তো তোমরা সেই সবজি দেখতে থাকো আজকের ক্লাসে কিছু ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে এবং রিসেন্টলি গতকাল আমাদের বিশাখাপত্তনামে একটি দুর্ঘটনা গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে তো সেটির বিষয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বিস্তারিত এবং পুরনো কবে কি গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়েও আজকে জানব আজকের এই ভিডিওতে তো ভিডিওটি তোমরা শেষ অবধি দেখো ঠিক আছে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে বলবো যে আমরা আমাদের চ্যানেলে অনেক ধরনের ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি যার মধ্যে প্রাইমারি টেট এবং রেল এর গ্রুপটির জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর তাছাড়া প্রতিদিন সকালবেলা আটটার সময় আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস হয় যেটা তোমরা দেখতেই পারো আর যেখানে বিস্তারিতভাবে দশ तृणभूमि चलो परवर्ती পরাশ্রয়ী অর্কিড উদ্ভিদ কোথায় দেখা যায় পরাশ্রয়ী অর্কিড উদ্ভিদ দেখা যায় নিরক্ষীয় বর্ষা বনে ঠিক আছে ইকোটন কাকে বলে ইকোটন হচ্ছে দুটি বাস্তুতন্ত্রের মিলনকে ইকোটন বলে অর্থাৎ দুটি বাস্তুতন্ত্র যে জায়গায় মিল হয় যেমন আমাদের যে জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং যে আমাদের স্থলজ বাস্তুতন্ত্র যে জায়গায় মিল হয় সেটাকে ইকোটন বলে ঠিক আছে চলো সাইলেন্ট ভ্যালি কোথায় অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি খুবই ইম্পর্টেন্ট সাইলেন্ট ভ্যালি হচ্ছে কেরলে অবস্থিত ভারতের কোথায় এক সিঙ্গ গন্ডার দেখা যায় সেটি হচ্ছে আসামের কাজিরাঙায় আসামের কাজিরাঙায় হচ্ছে এক সিঙ্গ গন্ডার দেখা যায় সব থেকে বেশি তারপরে ভারতের সর্ববৃহৎ পক্ষীরালয় পক্ষীরালয় কোথায় অবস্থিত সেটি হচ্ছে আমরা জানি যে রাজস্থানের ভরতপুরে অবস্থিত এগুলি ভূগোলের ক্ষেত্রেও পরীক্ষাতে আসে অনেক সময় ভূগোলের থেকে যখন পরীক্ষাতে আসে যে রাজস্থানে কিংবা ভরতপুর পক্ষীরালয় বা ভরতপুর যে পাখিরালয় সেটি কোথায় অবস্থিত হম বিভিন্ন স্টেটের নাম দেওয়া হয় রাজস্থান গুজরাট মহারাষ্ট্র তারপর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ তো সেখান থেকে আপনাকে রাজস্থান বার করে নিতে হবে চলো পরবর্তী কোশ্চেন দু হাজার কুড়ি সালে বিশাখাপত্তনামে যে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে সেটি কোন গ্যাসের কারণে এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটি হচ্ছে স্টাইরিন গ্যাসের বিস্ফোরণে যারা মারা গেছেন তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে একটা গ্যাস দুর্ঘটনার কারণে সাধারণ মানুষ পশু পাখি গরু আমি বিভিন্ন দেখছিলাম সেই ইমেজগুলো আমি এখানে দিতে চাইনি তো এখানে দিইনি তো সেটি খুবই দুঃখজনক হাজার জন্য বেশি এফেক্টেড হয়ে হসপিটালে ভর্তি আছে তো জানবো পরবর্তী কোশ্চেনে স্টাইরিন গ্যাস কি স্টাইরিন গ্যাসের কারণে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে স্টাইরিন গ্যাস কি স্টাইরিন গ্যাস হলো এটি একটি জলনযোগ্য তরল যা পলিস্টেরিন প্লাস্টিক ফাইবার গ্লাস বা রাবার এবং লেটেক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আমরা দেখে নেব ভাইজ্যাক ট্রাজেডি ভাইজ্যাক ট্রাজেডি আদার ফ্যাটাল গ্যাস লিক কেসেস ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভাইজ্যাক ট্রাজেডি বলে এটাকে বা ভাইজ্যাক গ্যাস দুর্ঘটনা বা বিশাখাপত্তনামে গ্যাস দুর্ঘটনা যেটি বলুন না কেন এটি টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে নিয়েছি সেটি হচ্ছে দশ জন পিপল এখনো অবধি দশ জন মানুষ মারা গেছে এবং হাজার জন আরও বেশি হসপিটালে ভর্তি আছে কিসে সেটি হচ্ছে এলজি পলিমার্স প্ল্যান্ট ইন এলজি পলিমার্স প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়েছে এই গ্যাসটি এবং এটি বিশাখাপত্তনামে সাতই মে দু হাজার কুড়ি ডেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এর আগে কি কি ঘটেছিল দু হাজার সালে তিন হাজার জন মারা গেছিল সেটি হচ্ছে ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় আমরা বারবার করে পড়েছি ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেডে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটি হচ্ছে মিক গ্যাসের কারণে মিথাইল আইসোসায়নের তারপরে দু সালে কুড়ি জন মারা গেছিল কুড়ি জন হসপিটালাইজ হয়েছিল ক্লোরিন গ্যাস লিক হয়েছিল সেটি হচ্ছে সেটি হয়েছিল পিম্পি চিনচর পুনেতে ঠিক আছে পিম্পি চিনচর পুনেতে হয়েছিল দু হাজার সালে ছজন মারা গিয়েছিল এবং তিরিশ জন পয়জেন্ড হয়েছিল সেটি হচ্ছে সেটি হয়েছিল ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট ইন দুর্গ এবং ছত্রিশগড়ে ছত্রিশগড়ে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে হয়েছিল এবং দু সালে চোদ্দ জন হসপিটালাইজ হয়েছিল অ্যামোনিয়া গ্যাস মানে লিক হওয়ার কারণে সেটি হচ্ছে 
রত্নাগিরি মুম্বাই মুম্বাই রত্নাগিরিতে এরকমটা হয়েছিল আর একুশ জন ওয়ার্কার্স হসপিটালাইজ হয়েছিল দু সালে কেমিক্যাল লিক ফ্রম ট্যাঙ্ক ইনসাইড দ্য প্ল্যান্ট অফ নিরা নিম্বাট নিয়ার পুনে পুনেতে গ্যাস দুর্ঘটনায় একুশ জন হসপিটালাইজ হয়েছে চলো পরবর্তী কোশ্চেন ভাইজাক গ্যাস দুর্ঘটনা কোন প্ল্যান্টের গ্যাস লিকের কারণে হয় এটিও পরীক্ষায় আসে সেটি হচ্ছে এলজি পলিমার প্ল্যান্ট সাতই মে দু হাজার কুড়ি বিশাখাপত্তনম আজ অবধি দশ জন মারা গেছে এবং হাজার জনার বেশি হসপিটালে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি আছে চলো পরবর্তী কোশ্চেন আমরা দেখব খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে সেটি হচ্ছে খাদ্য খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন স্তর থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য শক্তির প্রবাহকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে খাদ্য শৃঙ্খল কয় প্রকার ও কি কি সেটি হচ্ছে দু প্রকার একটি হচ্ছে গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল এবং ডেটিয়াস খাদ্য শৃঙ্খল গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে যে খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদন স্তর থেকে ধাপে ধাপে তিন অভোজী মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে মানে সংক্রমিত হয় তাকে গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল বলে যেমন উদ্ভিদ হরিণ বাঘ অর্থাৎ উদ্ভিদ খায় হরিণ হরিণ খায় বাঘ ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল তারপর হচ্ছে ডেটিয়াস খাদ্য শৃঙ্খল সেটি কি যে খাদ্য শৃঙ্খল বিয়োজক স্তর থেকে ধাপে ধাপে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং তাকে ডেটিয়াস খাদ্য শৃঙ্খল বলে সেটি হচ্ছে ক্ষুদ্র সেটি হচ্ছে পচা পাতা প্রথমে পচা পাতা থাকবে তারপরে ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী তারপরে ছোট মাছ তারপরে বড় মাছ ঠিক আছে এরকম পরপর পরপর হতে থাকবে চলো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন ডেট্রিভোর কাকে বলে ডেট্রিভোর হচ্ছে ডেট্রিয়াস বা আংশিকভাবে বিয়োজিত জৈব পদার্থকে যে সব ছোট ছোট প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে ডেট্রিভোর বলে যেমন কেচো উই পোকা এগুলো হচ্ছে ডেট্রিভোর অর্থাৎ যে সমস্ত ছোট ছোট বিয়োজিত জৈব পদার্থ চলো শক্তি প্রবাহ কাকে বলে বাস্তুতন্ত্রের সৌরশক্তি রূপান্তরিত হয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হওয়াকে শক্তি প্রবাহ বলে অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রে কি হয় সৌরশক্তি রূপান্তরিত হয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয় তাকে হচ্ছে শক্তি প্রবাহ বলে পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে সেটি হচ্ছে যে খাদ্য শৃঙ্খলে খাদ্য খাদক সম্পর্ক বৃহৎ প্রাণী থেকে শুরু হয় এবং পরজীবী প্রাণীতে শেষ হয় তাকে পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল বলে যেমন কুকুর কৃমি বিয়োজক অর্থাৎ কুকুর তারপরে কৃমি তারপরে বিয়োজক ঠিক আছে মৃতজীবী খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে সেটি হচ্ছে যে খাদ্য শৃঙ্খল শক্তির প্রবাহকে ভিত্তি করে মৃতজীবী বিয়োজক স্তরে আবদ্ধ থাকে তাকে মৃতজীবী খাদ্য শৃঙ্খল বলে চলো পরবর্তী কোশ্চেন আই বি ডব্লিউ এ দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ডিটেলস এ জেনে নিচ্ছি কারণ পরীক্ষাতে আমাদের কোথা থেকে কোশ্চেন আসবে আমরা জানি না তবে ডিটেলস এ জেনে থাকলে এর মধ্যে থেকে পরীক্ষাতে কমন আসবে আই বি ডব্লিউ এল এর পুরো নাম কি ইন্ডিয়ান বোর্ড অফ ওয়ার্ল্ড লাইফ ঠিক আছে নেবুলা কি দিয়ে গঠিত নেবুলা কি দিয়ে গঠিত সেটি হচ্ছে গ্যাস ও গধুলি গ্যাস ও গধুলি দিয়ে নেবুলা গঠিত ওজন গ্যাসের আবরণ দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরে সেটি হচ্ছে স্ট্যাটোসফিয়ারে স্ট্যাটোসফিয়ারে ওজন গ্যাসের আবরণ দেখা যায় মানে ওজন স্তর ঠিক আছে তারপরে বায়ুমণ্ডলে কত উচ্চতা পর্যন্ত টোপোসফিয়ার অবস্থিত সেটি হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত তারপরে নগ্নজিন কাকে বলে সেটি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডকে নগ্নজিন বলে তারপরে প্রোটিনের গঠনমূলক একক কি সেটি হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিনের গঠনমূলক একক বলে জিওগ্রাফি অ্যান্ড ম্যানস এনভায়রনমেন্ট এই বইটির লেখককে এটি হচ্ছে বিজ্ঞানী স্টলার অ্যান্ড স্টলার ঠিক আছে স্টলার অ্যান্ড স্টলার উনিশশো সালে বইটি লেখেন তারপরে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত সেটি হচ্ছে কুড়ি দশমিক ছয় শূন্য ভাগ কুড়ি দশমিক ছয় শূন্য ভাগ স্থলজ জলজ দশা দেখা যায় কোন চক্রে সেটি হচ্ছে ফসফরাস চক্রে তারপরে শিলামণ্ডলে উপরিভাগে প্রধানত কি দিয়ে গঠিত সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গঠিত শিলামণ্ডলের উপরিভাগ চলো পরবর্তী কোশ্চেন সেটি হচ্ছে উত্তপ্ত তরল সুপ মতবাদটি কে প্রদান করেন আশা করি এতক্ষণ তোমরা ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে দিয়েছো এবং ভিডিওটাকে লাইক করে দিয়েছো কমেন্টও জানিয়ে দিয়েছো থ্যাংকস কারণ তোমাদের থ্যাংকস এবং তোমাদের শেয়ারই আমাদের গুরু দক্ষিণা তো এটা তোমরা দিয়ে যাও তোমাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের কোনো পয়সা চার্জ করছি না জাস্ট তোমরা ফ্রিতে দেখো ইন্টারনেট খরচ করে দেখো তো আশা করি এর মধ্যে থেকে পরীক্ষাতে কমন আসবে সেটি হলো বিজ্ঞানী হ্যালডেন জীব দেহের কোন অণুগুলি আত্মপ্রতিলিপি গঠন করে সেটি হচ্ছে আর এন এ এবং ডিএনএ আত্মপ্রতিলিপি অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটা তৈরি হয় একটা থেকে আরেকটা তৈরি হয় সেটি হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এন এ দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো যারা প্রোটিনকে ভেঙে প্রকৃতিক প্রকৃতিতে সালফার মুক্ত করে যেটি প্রোটিনকে ভেঙে প্রকৃতিতে সালফার মুক্ত করে সেটি হচ্ছে ইস্টেরিশিয়া এবং প্রোটিয়াস ইস্টেরিশিয়া এবং 
FAO FAO এর সম্পূর্ণ নাম কি সেটি হচ্ছে ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন এখানে কিউ হবে না এখানে ও হবে ঠিক আছে FAO এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন তারপরে উড়ন্ত ছায়ের উৎস কি উড়ন্ত ছায়ের উৎস হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উড়ন্ত ছাই উৎপন্ন হয় ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলি ফ্লাই অ্যাশ ঠিক আছে চলো পরবর্তী কোশ্চেন বসুন্ধরা সম্মেলন কোথায় হয়েছিল ব্রাজিলের জিও ডি জেনেরিও শহরে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল ভারতে সংগঠিত একটি বড় ভূমিকম্পের উল্লেখ করো সেটি হচ্ছে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে কলকাতার সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল এতে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে ধস কাকে বলে ধস হচ্ছে পৃথিবীর কোন স্থান বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে অবিকর্ষ জনিত শক্তির ফলে ভূভাগের কোন অংশ স্থলিত হলে তাকে ধস বলে অর্থাৎ উপরে থেকে কোন ভাগ নিচের দিকে চলে আসলে বা পড়ে গেলে তাকে ধস বলে মৃত্তিকা হয় কি মৃত্তিকা হয় হলো বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে মাটির ওপরের ভাগ মৃত্তিকা স্তরের অপসরণকে ভূমিক্ষয় বা মৃত্তিকা ক্ষয় বলে অর্থাৎ মানুষের কারণে বা প্রকৃতির কারণে উপরে মাটির উপর থেকে মৃত্তিকা ক্ষয় হতে থাকে তাকে হচ্ছে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে তারপরে পরবর্তী কোশ্চেন চিপকো আন্দোলন প্রধান দাবি কি ছিল সেটি হচ্ছে বন ও বনের গাছের সংরক্ষণ তার জন্য চিপকো আন্দোলন তারপরে কি কি ধরনের কয়লা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে চার ধরনের যেরকম অ্যান্থ্রাসাইট বিটোমিনাস লিগনাইট এবং পিট এই চার ধরনের কয়লা পৃথিবীতে পাওয়া যায় তারপরে পশ্চিমবঙ্গের দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি সেটা হচ্ছে কোলাঘাট ব্যান্ডেল মেজিয়া তারপর সৌরতাপ শক্তির মানে দুটি ব্যবহার লেখো সৌরতাপ শক্তির ফলে কি কি ব্যবহার করা হয় দুটি সেটি হচ্ছে সোলার কুকার এবং সৌর বিদ্যুৎ সোলার কুকার আপনারা দেখেছেন সোলার কুকার যেখানে সূর্যের তাপে ভাত তৈরি হয় এবং সৌর বিদ্যুৎ মানে সৌর বিদ্যুতের ফলে সূর্যের তাপে হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তারপরে দুটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম কি সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন আমরা সবাই জানি তারপরে মিক কি যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যেটা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ঘটেছিল মিক বা মিথাইল আইসোসায়নেট কীটনাশক প্রস্তুতকারক কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস যা বায়ু দূষণ ঘটায় তারপরে জল দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন ভারতে প্রচলিত আছে সেটি হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানে দুশো বাহান্নর এক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্লামেন্ট কর্তৃক জল দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করা হয় তারপরে ভারতে সংগঠিত একটি পরিবেশ বিপর্যয়ের নাম লেখো সেটি হচ্ছে উড়িষ্যার সুপার সাইকুল ভারতে সংগঠিত একটি পরিবেশ বিপর্যয় তারপরে জনদায় বিমা বলতে কি বোঝে জনদায় বিমা হচ্ছে দূষণের ফলে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সুরক্ষা দেবার জন্য যে আইন তাকে জনদায় বিমা বলে ঠিক আছে জনদায় বিমা বলে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন পরিবেশ আইন অনুযায়ী পরিবেশ কথার অর্থ কি সেটি হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী পরিবেশ কথার অর্থ হলো জল বায়ু মাটি মানুষ ও অন্যান্য সজীব প্রাণী উদ্ভিদ ক্ষুদ্র বস্তু প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে হচ্ছে পরিবেশ বলে তারপর রিও ডিউ জেনেরিও সম্মেলনের পর ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত কি আইন রচিত হয় উনিশশো সালে মানব অধিকার সুরক্ষা আইন বা প্রোটেকশন অব হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট তৈরি হয় মানব সুরক্ষা আইন বা প্রোটেকশন অব হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট তৈরি হয় তারপরে পরবর্তী কোশ্চেন এবং আমাদের আজকে লাস্ট কোশ্চেন অর্থ সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলি কি কি সেটি হচ্ছে অর্থ সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলি হল খাদ্য পুষ্টি স্বাস্থ্য আশ্রয় আয় শিক্ষা তারপর নিরাপত্তা সামাজিক স্থিরতা প্রভৃতি তো বিষয়টা হলো আজকে আমরা পঞ্চাশটা কোশ্চেন কমপ্লিট করলাম আমাদের সাথে যদি সেই সবজি যুক্ত থাকেন তাহলে অবশ্যই চাকরি পেতে বাধ্য হবেন এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যান এবং আমাদের পিডিএফ পাওয়ার জন্য অবশ্যই ডাব্লিউ 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 ডট বে অফ বুকস ডট কম এই মানে কি যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে আপনারা ঘুরে দেখতে ভুলবেন না এবং আমাদের দুটি ফেসবুক গ্রুপ আছে একটি প্রাইমারি টেটের জন্য স্পেশালি এবং একটি বাকি সমস্ত চাকরি পরীক্ষার জন্য আর বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে এবং আমাদের দুটি টেলিগ্রাম যে চ্যানেল আছে এবং দুটি টেলিগ্রাম গ্রুপ বা চ্যানেল আছে তারপরে তিনটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তো আমাদের সবকটি ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা যদি যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যুক্ত হতে পারেন এবং ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ যে আপনারা ভিডিওটি শেষ অবধি দেখলেন আশা করি এই ভিডিও থেকে অনেকটা ইনফরমেশন পেয়েছেন যদি ইনফরমেশন পান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে পাঁচটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করবেন আপনাদের কাছে এটি গুরু দক্ষিণা আপনারা লাস্ট অবধি দেখছেন পাঁচটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করার অনুরোধ রাখব এবং যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করুন বলুন আর পরবর্তী ভিডিওগুলো টাইমলি দেখতে থাকুন আপনাদের জন্য আমরা নিয়ে আসবো অনেক কষ্ট করি তো ভিডিওগুলো যদি ভিউ হয় মোটামুটি দু হাজার তিন হাজার তাহলে